ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு இது உங்களோட ஃப்ரீ ஃபயர் லவர்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி லெவலை வேகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஐம்பது லெவல்லேருந்து அறுபது லெவல் அறுபதாவது லெவல்லேருந்து எழுபதாவது லெவல் எப்படி போகலான்னா எப்படி போகலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் மறக்காம நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கொடுக்க பெல் பட்டனு அப்படி அமைக்கிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Got a pop a cup of more best friend I don't think I'll let the let you win Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand me help ஓகே எஸ் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த ரேங்கட் மேட்ச் கேஷ் போர்ட் மேட்ச் அதிகம் விளையாடுங்க எனக்கு கேஷ் போர்ட் மேட்ச்க்கு ரேங்கட் மேட்ச்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா ரேங்கட் மேட்ச் நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா நீங்கள் ரேங்கட் மேட்ச் விளையாண்டாலே தெரியும் அந்த ப்ர சி ப்ரெஷ்ஷுங்கிற மாதிரி சரி என் ப்ரெஷ்ஷை கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ப்ரெஷ்ஷுன்னு வந்துருச்சு வாயில் அதை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பீன் போட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் விளையாடும் போது கொஞ்சம் அதிகமாக உங்களுக்கு இந்த ரேங்க் மேட்ச்சில் விளையாடும் போது அதிகமாக உங்களுக்கு லெவல் இது வந்து ஏறும் அதனால தான் இந்த டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க கேஷ் போர்டு விளையாடும் போது உங்களுக்கு கா ஸ்லோவாக தான் ஏறும் இருந்தாலும் நீங்கள் ரேங்கடு மேட்ச்சுக்கும் கேஷ் போர்டு மேட்ச்சுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கடு மேட்ச் உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் பக்கத்தில் எடுக்கும் அது விளையாடி முடிக்கிறேன் ஆனால் கேஷ் போர்டில் வந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷத்துலேயே முடிஞ்சிடும் அதனால் உங்களுக்கு வேகமாக கேஷ் போர்டுனா வேகமாக ஏற்றலாம் இங்கே ரேங்கடு மேட்ச்னாலும் ஒரு முந்நூறு இரநூறுனா கொடுப்பாங்க ஆனால் இதில் கேஷ் போர்டில் ஒரு இரநூறு கொடுத்துருவாங்க ஸ்டார்டிங் அதனால் நீங்கள் அதிகமாக கேஷ் போர்டு விளையாடுங்க சரி ரொம்ப நேரம் கேஷ் கேஷ் போர்டு விளையாடி போர் அடிக்கிதுன்னா நீங்கள் ரேங்கடு மேட்ச் விளையாடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டோக்கன் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்பி டோக்கனும் இது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேகமாக ஏறும் அதுதான் இதோட பவர் நிறைய பேர்த்துக்கு இது தெரில இந்த எக்ஸ்பி கார்டு எதுக்குன்ட்டு உங்களோட லெவல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் எக்ஸ்பி கார்டு நீங்கள் அதே நேரத்தில் கேஷ் போர்டில் விளையாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு வேகமாக ஏறும் இதே மாதிரி எக்ஸ்பி கார்டு மாதிரி கோல்டு கார்டு இருக்கும் அதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு வேகமாக ஏறும் பாருங்கள் கும்பு வேண்டாம் நல்லா குதிக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு ஏன்டானு கேட்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஏன் இந்த மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட வேறு ட்ரெஸ் இல்லையான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் இந்த பேக் டவுன்லோட் பண்ணலன்னு உங்களுக்கு நேரடியாகவே காட்டி இல்லாமல் சொல்லிட்டு அதை காட்டிவிட்டேன் அதனால தான் சரிங்க ஸ்கூல் போனேன் பேக் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஆனால் ஏன்ட்டு நிறைய கஸ்டியூம்லாம் இல்லை கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் பார்க்குற அளவுக்கு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் சகிச்சுட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோட அப்படியே ஒரு சேர்த்து கேம் பிளேவும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம கேஷ் கோலில் ஒரு கேம் பிளே விளையாடியிருந்தோம் நல்லா விளையாடிருந்தேன் ரெக்கார்டு பண்ணியிருந்தேன்னா சரி அதோ இதோடு சேர்த்து போட்டுடலாமே உங்களுக்கு அதோடு நான் எவ்வளோ ஏறுதுன்னு காட்டிடுறேன் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு அந்த இதில் காட்டும் எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பி ஏறி இருக்குன்ட்டு அதோடு அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஒரு நூறு ஏறுச்சுன்னா இரநூறு அந்த நூறு ஏறிச்சு இரநூறா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நூறு ஏறுனா இரநூறு அப்போ இரநூறுனா நானூறு அந்த மாதிரி தான் வரும் அதுக்கு தான் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு கட்ட போகிறேன் இங்கே ஒரு எனிமி நம்ம கிட்டே சிக்கிட்டேன் அவனை போட்டு மண்டையில் தட்டி விட்டேன் சரி மண்டையில் தட்டி விட்டாச்சு இங்கே ஒருத்தர் வந்தால் சரின்னு சுட்டு பார்த்தா அது கூட நம்ம ஆளுங்க நாகடவனை போட்டு விட்டானுங்க சேர் விடு என்ன ஒருத்தர் இருக்கான்னு காட்டுச்சு சரி அவனை போடுவோம்னு சொன்னால் நம்ம ஆளுந்த போய் சுட்டு இருந்தார் சரி மண்டலை ஓடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டால் ஓகே விக்டர் கொடுத்தாச்சு ஓகே ஜெய் 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 அவ்வளோதான் அமௌண்ட்டை போட்டு அவனால் வெறும் பேத்துவோம் ஏதாவது நாலஞ்சு பேர் பார்ப்பானுக்கும் பார்க்கல பிடிக்கணும் சரி விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னிட்டு அதிகமாக நீங்கள் கேம் விளையாடுவீங்க கேம் விளையாடுனீங்க உங்கள் வீட்லேயும் நல்லா திட்டு விடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக தான் நல்லா அதிகமாக கேம் விளையாடிங்க நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு கேம் விளையாடிட்டுருக்காதீங்க மீடியமாக விளையாடுங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் அப்படி விளையாடுங்க ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸிக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ரேங்க் அந்த மாதிரி போட்டு விளையாடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விளையாடிங்க உங்கள் பாதி பாதி போட்டு விளையாடுங்க கிளாஸிக்லாம் விளையாடிங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் இதே ஏறாது எக்ஸ்பியே ஏறாது இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் ஏறும் அதனால் நீங்கள் ரேங்க்கும் இந்த கேஷ் போர்டுமே அதிகமாக விளையாடு பாருங்கள் கேஷ் போர்டு பண்ணணும் பண்ணணும் இருக்குது அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது வந்துட்டு போயிடுச்சு விடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கத்தை வந்தான் சரி அவனுக்கு துட்டு தள்ளி இல்லாமல் பார்த்தா சுடவே முடியல நின்னா மண்டையில் போட்டாச்சு இதான் நான் ஹெட்செட் அடிக்கிறேன்னு என்ன நல்லா அடித்தேன்னா சொல்லுங்கள் வேண்டாம் ஹெட்செட் அடிக்கும் போடலாம் இல்லைனா ஒரு கேள்வி மாட்டேஜா ஹெட்செட் மட்டும் போடணும்னாலும் சொல்லுங்கள் போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி இந்த பக்கம் ஒருத்தன் சுட்டு இருந்தானே அப்படின்னு சொல்ல
சரி எல்லாரும் இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால தான் வேகமாக இந்த பக்கம் போகிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக்கும் சொல்லி வைப்பேன் உங்களுக்கு இது அதை கிளாசிக் ரேங்கட் மேட்சாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி கேஷ் போடாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நிறைய பேர் வந்தாங்களா எனக்கு இது ஆயிடுச்சு புல்லட் வந்து க கட்ட படாமல் போயிடுச்சு அதனால் டக்குனு இந்த மாதிரி க்ளோவல் போட்டு அவனால் வர முடியாதுன்ட்டு சரி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தேன் இன் சைடு இருக்கானுங்கன்ட்டு பார்த்தேன் ஒன்றும் தெரியல சரி டக்குன்னு மண்டை தெரிஞ்ச மனுஷன் அடிச்சிடலான்னு பார்த்தா இந்த சைடு வந்து குதிக்க முடியலாம் குதிச்சிடலாம் தான் நினச்சிட்டுன்னேன் குதிக்க முடியல அப்புறம் வேம கீழே வந்து பார்த்தா எல்லாரும் போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க சரி இன்னும் போடலாம் பார்த்தா இவன் நாக்கு சரி அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்மளுக்கு கில்லு கிடையாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேம ஓடி வந்து இப்போ நான் நச்சுன்னு ஒரு ஹெட்செட் விடும் ஜம்மு வந்துச்சா அப்போ என்ன நிறைய ஹெட்செட் அடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்களே அடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா லிகரை தூக்கி விடுங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு கரெக்டாக நீங்கள் சென்சிட்டிவ்லாம் சென்சிட்டிவ்லாம் கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக சூட்டுலாம் வேணா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவோட அந்த சென்சிட்டிவும் சேர்த்து போடுறேன் ஹெட்ஷாட் அந்த ட்ரிக்கும் போடுறேன் இன்னொரு சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறேன் ஜம்முன்னு இருக்கும் நம்ம அடிக்கிறது எல்லாமே ஹெட்ஷாட்டாக தான் விடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஹெட்ஷாட்லாம் ஓகே பத்து கிலோ வளர்க்கை இப்போ எல்லாம் எடுத்தாச்சு சரி மண்டையில் போடுறதெல்லாம் ம மண்ட கவசம் தலை கவசம் உயிர் கவசம்னு சொல்லி எடுத்தாச்சு எல்லாத்தையும் ஏன் அதை நான் எடுத்தேன்னா நான் முன்னாடி இந்த மாதிரி நினச்சிட்டேன் நான் அந்த ஆயிரம் டைமண்ட்டுக்கு அந்த ஸ்பைக்குன்னு வச்சுருப்பேன் முடி அது மாட்டின சவுக்கில் அது மண்டை மாறுமா அந்த நேரத்தில் அதை எடுத்தேன் மண்டை ஓட்டேன் மண்டை ஓட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போடலையே நம்ம சாதா கஷ்டம் தான் வந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு இதோட நோ ப்ராங்க் மாதிரி தான் அதனால் எல்லோரும் ஏமா வந்துருவாங்க நான் நோக்கம் தான் நினச்சிட்ருப்பாங்க எடுத்தால் இருக்கவங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நச்சுன்னு ஒரு ஹெட்செட் விழும் இப்போ இது கிடையாது அப்புறம் அன்சை ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்காள் அவனுக்கு நச்சு விழும் இருங்க இப்போ அது இருக்க எனக்கு நான் விழ ஆனால் விழும் அதான் நச்சுன்னு முடிஞ்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வேணா சொல்லுங்கள் ஓகே நம்ம டீமேட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்காங்க ஆள் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் இருக்காங்க நம்ம பக்கத்தில் யார் இருக்கார் எவனும் இல்லையா பேண்டை குட்டி போலக்கு நான் நம்ம பக்கத்தில் யாரும் இருக்காங்கன்னு நினச்சிட்ருக்கேன் சரி நம்மளுக்கு உயிர் கொடுக்க யாராவது வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இருந்துட்டுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தா எவனுமே நம்ம சரியில்ல சரி தமிழன் போல் எல்லாருமே ஏறிட்டாங்க உங்களுக்கும் நான் இப்படி நின்றுட்டு இருந்தேன் போர் அடிக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் கிளம்பிட்டேன் இனிமேல் நடக்காதரா வீடியோ வேறு எடுத்துகிட்ருக்கோம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வேகமாக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் இந்த மேட்ச்சில் நான் ஒழுங்கு விளையாடிக்க மாட்டேன் அதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த மேட்சில் எல்லாரும் அவங்களே கில் அடிச்சிருவாங்க நான் எந்த கில் அடிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் அடித்தவனு கூட ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன் கில் வந்துச்சுன்னு தெரில வந்துருச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் சரி வந்துருச்சுன்னா சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரில அதனால தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் சரி இந்த பக்கம் தெரிஞ்சு சுட்டானே அந்த சிஜி ஃபிஃப்டினா அந்த கண்ணை வச்சு சுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த சைடு தேடிட்டுருக்கேன் இந்த சைடு தேடிட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஒருத்தன் சுடுவான் சரி எந்த சைடாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பேன் இந்த வந்து சூட ஆரம்பிச்சிட்டான் நானும் இந்த சீராக போகிறது அந்த சீர் போகிறது இந்த சீராக போகிறான்னு குழம்பிட்டேன் அதனாலேயே இது பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருந்தவன் அந்த ஓட்டு மேலே இருந்தவன் என்ன செத்துட்டான் நினச்சேன் படுத்து கிடந்தது பார்த்தோன்னே அப்புறம் பார்த்தா சாவில் அப்புறம் நம்மளால் வச்சு நாக் பண்ணி விட்டாரு சரி அவனை கொண்டு விட்டாச்சு கொண்டு போட்டாச்சு சரி இந்த பக்கம் இருந்தானே அவன் நம்ம தாண்டா போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் குதிச்சு குதிச்சு பார்க்குறேன் சரி பாம் எடுத்து பாம போட முடியுமான்னு பார்த்தா இந்த இதை வேறு இப்போ அந்த ஸ்னோ பாலாக ஸ்னோ ஐஸாக அதை வேறு போட்டானுங்க சரி இந்த பக்கம் வந்தால் நம்ம போட்டுலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற அதுக்கு நம்மளும் போட்டுருப்பாரு நான் அந்த சைடு தான் கரெக்டாக போயிருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஹெட்ஷாட் இதெல்லாம் அடுத்து கீழ்மாண்டேஜ் போ அந்த ஹெட்ஷாட் இதெல்லாம் போடுறேன் சொல்லுங்கள் அடுத்தால ஹெட்ஷாட் இதாக தான் போடணும் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக ஹெட்ஷாட் அடிக்கலாம் தான் நம்மளை வேறு லாக் பண்ணி விட்டாங்க ஓகே ஐஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பெல் பட்டன் நான் கொடுத்து ஆள் இன்னும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒழுங்கு சொல்ல வரல தான் பரவாயில்ல விடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இதுதான் நம்ம கான்செப்டே அதிகமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விட்டால் தான் நம்ம வீடியோ நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த இதெல்லாம் வந்து அது பார்த்துக்கோங்க எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்